हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ तो आज हम लोग क्लास टेन साइंस का चैप्टर थ्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से थ्री मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा जा सकता है इससे पहले हमने चैप्टर वन और चैप्टर टू से थ्री और फाइव मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज को ऑलरेडी देखे हुए हैं अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा आप वहां पे जाके देख सकते हैं तो चलिए थ्री मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं चैप्टर थ्री से क्वेश्चन नंबर वन है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इन मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को सजाना है यानी कि जो मेटल सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग को पहले लिखना है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज जिस मेटल का ज्यादा होगा उसे हम पहले लिखेंगे तो इसके आंसर्स को हम यहाँ लिखे हुए हैं बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज तो सबसे बड़ा इसमें से एन है ऐसे भी हम लोग इसका एक ट्रिक याद रखे हुए हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है तो जिसमें हम लोग का केदारनाथ के पोटेशियम होता है तो इसमें के है नहीं नाथ डेट मीन्स की एन तो एन पहले हो गया इसके बाद होता है केदारनाथ का माली तो का डेट मीन्स की हम लोग वहाँ पे सी ए यूज करते हैं तो यहाँ सी ए हुआ और इस तरह से एम जी जेड एन और लास्ट में कॉपर होगा यहाँ पे सी ओ है यहाँ पे सी यू होगा ठीक है तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया अब आगे क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है यू आर प्रोवाइडेड विथ थ्री मेटल सोडियम मैग्नीजियम एंड कॉपर आपको तीन मेटल प्रोवाइड किया जा रहा है सोडियम मैग्नीजियम और कॉपर यूजिंग ओनली वाटर एज द रिएक्टेंट हाउ विल यू आइडेंटिफाई ईच ऑफ दैम तो इसके आंसर्स को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसमें सोडियम मैग्नीजियम और कॉपर तीनों के लिए अलग अलग हम लोग लिखेंगे पहले हम लोग सोडियम के लिए यहाँ पे आंसर को देखते हैं द मेटल विच रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर एंड कैचेज फायर इन सोडियम इसके बाद हम लोग मैग्नीशियम के लिए देखेंगे तो बी नंबर मैग्नीशियम के लिए है द मेटल विच इवॉल्व हाइड्रोजन गैस अपॉन हीटिंग विथ वाटर इज मैग्नीजियम इसके बाद हम लोग कॉपर के लिए देखेंगे तो कॉपर के आंसर को हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉपर का यहाँ पे आंसर लिखा गया है द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर इवेन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज कॉपर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री भी था हम लोग का विच मेटल स्टेट इन वन इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन द नेटिव स्टेट क्वेश्चन नंबर वन में चार मेटल हम लोग का यहाँ पे दिया गया था ये चारों मेटल में से कौन सा मोस्ट लाइकली नेटिव स्टेट में ऑकर होगा तो इसके आंसर को जो है यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं कॉपर इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन द नेटिव स्टेट टू ए वेरी स्मॉल इवेंट आगे क्वेश्चन नंबर टू है विच मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ओर इज प्रीफर्ड इन द फॉलोइंग केजेज एंड वाई तो क्वेश्चन नंबर वन इसमें दिया गया है द ओर हैज हायर डेंसिटी पार्टिकल्स मिक्सड विद ए लार्ज बुल्क ऑफ लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज तो इसका आंसर है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कैन बी डन बाई ग्रेविटी सेपरेशन मैथड क्वेश्चन नंबर टू है द ओर कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इंटर मिक्सड विथ क्ले पार्टिकल्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एमलगम तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड एमलगम ऑफ मरकरी विथ सिल्वर और गोल्ड कॉल डेंटल एल वाई इज यूज टू फिल कैविटीज इन द तीथ नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को वाई इज जेड एन ओ कॉल ए एम्फोथेरिक ऑक्साइड नेम अनदर एम्फोथेरिक ऑक्साइड जेड एन ओ को एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं और एक दूसरा एम्फोथेरिक ऑक्साइड का नाम लिखना है तो आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड एज इट बिहेव बोथ एज एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड जेड एन ओ बोथ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड बिहेव करता है इसलिए वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड है इसका रिएक्शन जो है यहाँ पे दिखाया गया है इसके बाद एक और एम्फोथेरिक ऑक्साइड का नाम लिखना था तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर एल्मोनियम ऑक्साइड दैट मीन्स की ए एल टू ओ थ्री इज अनदर एम्फोथेरिक ऑक्साइड इसमें क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर अल्कलीज अल्कलीज क्या होते हैं गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अल्कली और एक एग्जाम्पल भी अल्कली का लिखना है तो आंसर हो जाएगा वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स आर नोन एज अल्कलीज फॉर एग्जाम्पल एन ए ओ एच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को देखेंगे फोर नंबर है यू आर गिवेन ए हैमर ए बैटरी ए बल्ब वायर्स एंड स्विच तो इसका क्वेश्चन ए है हाउ कूड यू यूज देम टू डिस्टिंग बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैंपल को डिस्टिंग करेंगे तो आंसर है विथ द हेल्प ऑफ द थिंग्स प्रोवाइडेड ट्राई टू कन्वर्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ थीन रर्ड्स मेटल्स व्हील रीडली फॉर्म इन टू थीन रर्ड्स बींग 
malleable and non metals being brittle will break now if we construct a cell using these rods or plates the circuit which consists of metallic rod conducts whereas non metallic rod will not conduct iske baad b number question hai assess the usefulness of these tests to distinguish between metals and non metals तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम दिस टेस्ट वी कैन से नंबर एक है मेटल्स आर मेलेबल वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट नंबर टू है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव को देखेंगे फाइव नंबर है नेम एन एल ऑफ क्वेश्चन वन है एलमोनियम यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट तो आंसर हो जाएगा एल इज ड्यूरेलोमी इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है लीड इन ज्वाइनिंग मेटल्स फॉर इलेक्ट्रिक वर्क तो इसका आंसर है शोल्डर इसके बाद थर्ड है कॉपर यूज्ड इन हाउस होल्ड वेसल्स तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग सिक्स को देखेंगे सिक्स नंबर है राइट थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री तो इसका आंसर है नंबर एक इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर टू इट इज नॉट अटैक्ड बाई वाटर नंबर थ्री इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवन को देखेंगे सेवन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड गिव हाइड्रोजन वेन एडेड टू डायल्यूट एस सी एल आयरन कॉपर मैग्नीजियम तो आंसर हो जाएगा बोथ आयरन एंड मैग्नीजियम विल इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डायल्यूट एस सी एल दीज आर एक्टिव मेटल्स एंड आर प्लेस्ड एब हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज एज कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज If we will not evolve hydrogen. Next question number आगे हम लोग एट को देखते हैं एट number है define an alloy and an amalgam. State the main constituents of the following alloys: stainless steel, bronze. In which property each of them is different from its main constituent? तो answer हो जाएगा As alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals, an alloy is which मरकरी इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एमलगम स्टेनलेस स्टील में होगा एंड एलवाई ऑफ आयरन क्रोमियम कार्बन एंड निकेल इट डज नॉट गेट रस्टेड वेयर एज आयरन इज इजिली रस्टेड नेक्स्ट है ब्रॉन्ज एंड एलवाई ऑफ कॉपर एंड टीन इट इज लेस मेलेबल देन कॉपर एंड इज यूज फॉर मेकिंग क्वाइंस स्टेच्यूज ई टी सी आगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं नाइन नंबर है A group of A students looked at different metals and metal sulfate solutions given in a tabular form. From the data, answer the following. इस data को देखते हुए नीचे कुछ questions दिया गया है इसके answers को लिखना है यहाँ पे metal दिया गया है metal sulfate solution है और यहाँ पे इसका color दिया गया है Question एक है which metal reacted with all other sulfate solution? तो इसका answer हो जाएगा magnesium. आगे question number B है Which metal did not react with any other metal sulfate solution? तो इसका right answer जो होगा वो copper हो जाएगा इसके बाद C number है Arrange the metal in decreasing order of reactivity series. Reactivity series के अनुसार हमको decreasing order में सजाना है तो इसका answer है तो इसमें सबसे बड़ा Mg हो जाएगा फिर chromium, इसके बाद cobalt और सबसे छोटा copper होगा अब next question number आगे हम लोग tan को देखेंगे tan number है A metal that gets covered with a protective film of its oxide, aluminium, copper, Ag. Number two है a metal which burns in air with golden flame, Zn, K, Na. और इसका three number फिर question है a metal which can displace hydrogen from boiling water as well as steam. और इसमें K, Zn और F ही दिया गया है. तो इसमें answer हो जाएगा one का aluminium और second का answer हो जाएगा sodium और third का answer हो जाएगा zinc. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग इलेवन को देखते हैं इलेवन नंबर है राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड रिडक्शन विद कार्बन गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच तो आंसर है द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोलाइसिस एट द सेम टाइम कार्बन रिडक्शन इज कैरिड बाई हीटिंग ए मेटल ऑक्साइड विथ को फॉर एग्जाम्पल एन को मोल्टेन किया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन यहाँ पे इस तरह से निकल गया है अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी कॉपर कैल्शियम मैग्नीजियम सोडियम और जिंक तो इस क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले भी ऑलरेडी देखे हुए हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आते हैं थर्टीन नंबर है 
राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए नंबर है आयरन विथ स्टीम तो आयरन को स्टीम के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो इसके इक्वेशन को हम लोग को लिखना है तो इसका रिएक्शन जो है यहाँ पे दिया गया है थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू इसके बाद बी है कैल्शियम विथ वाटर तो कैल्शियम और वाटर का यहाँ पे रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे सी ए ओ एच का होल टू और एच टू निकला हुआ है इसके बाद सी नंबर है पोटेशियम विथ वाटर तो पोटेशियम को यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवाए हैं तो के ओ एच और एच टू इस तरह से निकल जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 14 को देखेंगे 14 नंबर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स को डिफाइन करना है सबसे पहले मिनरल्स है तो मिनरल्स क्या है दीज आर कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स जनरली विथ नन मेटल्स इसके बाद ओर्स होगा द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी कॉन्फिडेंटली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड एन ओर इसके बाद गैंगवी का हो जाएगा इट रिप्रेजेंट द अर्थिंग इंप्योरिटी सच एज मार्ड सैंड एंड ड्रॉवेल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग फिफ्टीन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है प्रत्युष टूक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पेच्यूला एंड हीटेड इट ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस इन नंबर एक है ड्राई लिटमस पेपर ड्राई लिटमस पेपर में गैस क्या एक्शन करेगा तो आंसर है द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड इट विल नॉट रिएक्ट विथ लिटमस पेपर नंबर टू है मॉइस्ट लिटमस पेपर मॉइस्ट लिटमस पेपर में क्या होगा The gas will bleach moist litmus paper. The balanced of chemical equation is एस प्लस ओ टू इसको हीट किया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड एस ओ टू मिल गया तो यहाँ पे रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे लिखना था तो यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन लिख लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग सिक्सटीन को देखेंगे सिक्सटीन नंबर है राइट एनी थ्री डिफरेंसेज बिटवीन मेटल्स एंड नन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में मेटल्स और नन मेटल्स का डिफरेंसेज लिखना है तो मेटल्स में नंबर वन है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर इसमें हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर इसमें नंबर टू है द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर मोस्टली आयोनिक इन नेचर और इसमें है कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर मोस्टली कोवैलेंट एल दो देयर आर मैनी एक्सेप्शंस मेटल्स में थर्ड नंबर हो जाएगा मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज देयर एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है इसमें नन मेटल्स में हो जाएगा नन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज देयर एटम्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग सेवनटीन को देखेंगे सेवनटीन नंबर हम लोग का आगे दिया गया है वाई इज टाइटेनियम मेटल कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मेटल टाइटेनियम मेटल को स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों कहते हैं मेंशन टू ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज और इसके दो प्रॉपर्टी को मेंशन करना है विच मेक्स इट्स शो स्पेशल जो कि इसे स्पेशल बनाता हो तो आंसर हो जाएगा टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल बिकाउज इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्टेन वार इक्विपमेंट्स टाइटेनियम मेटल को स्ट्रेटेजिक मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वार इक्विपमेंट्स में यूज होता है इसका दो प्रॉपर्टीज भी लिखना था तो इसमें नंबर एक है इट इज लाइट इन वेट बट स्ट्रॉगर वेट में लाइट होता है बट स्ट्रॉगर होता है इट इज नॉट अफेक्टेड बाई कोरोजन इवन इफ केप्ड ओपन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम अगर इसको खुले में लंबे समय तक छोड़ भी दिया जाए तो इसमें कोरोजन अफेक्ट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो अब क्वेश्चन नंबर 18 का ए दिया गया है व्हाट इज कोरोजन कोरोजन क्या है तो आंसर हो जाएगा ए नंबर का द एटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इफ केप्ड ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन नंबर बी है हाउ इज कोरोजन काउज तो आंसर हो जाएगा इट इज काउज ड्यू टू द ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय द गैसेस एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन केमिकल कंपाउंड इसमें सी नंबर है इसके रिएक्शन को पूरा करना है तो इसका रिएक्शन जो है यहाँ पे दिया गया है तो इस तरह से आज हम लोगों ने टोटल 18 क्वेश्चंस को देखे हुए हैं इसमें से ही आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भी क्वेश्चंस को देखेंगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू